Tangu kuanza kwa mlipuko wa coronavirus baadhi ya maeneo yamekuwa kitilia mkazo uvaajwa barakoa na yote yanapatikana hajavaa anaweza kujipata katika hatari ya kutengwa na jamii. Lakini katika maeneo mengine ya dunia kuanzia Uingereza na Marekani hadi Sydney na Singapore inakubalika kabisa kutembea bila barakoa. Huku Tanzania imeendelea kurekodi ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona ikifika 299 huku wakazi wa jiji la Zanzibar wakianza kuchukua tahadhari kwa kuvaa barakoa. Ingawa wananchi wanaendelea na maisha ya kawaida lakini kwa kiasi kikubwa wamekuwa kichukua tahadhari na kuzingatia kanuni za afya. Lakini uvaji wa barakoa haujawa mrahisi kama watu wengi walivyotegemea kwani maduka mengi ya madawa wamekuwa hawana huku kwenye maduka ya dawa ambayo barakoa zipo bei imekuwa juu huku kikimwacha mwananchi wa hali ya kawaida akibaki asijue cha kufanya yeah sijavaa kwa sababu maski zimepanda bei sana na sisi hela kununulia maski inakuwa nyingi sana kupanda uh, bei ambayo ilikuta kwenye maduka ya madawa barakoa inauzwa ni gani kuna siku nilienda nikaambiwa maski moja kuna maski zile zipo za tofauti tofauti Leo maski moja inauzwa 3000 kama sikosei. Yeah. Mm -hmm. Na lakini kuna njia mbadala siku hizi tumeona watu wanashona. Ya yeah, ya yeah, kweli. Mm -hmm. Na hilo ndio nimechukulia hatua labo nimemwagizia fundi wangu hapo ananishonea baadaye. Kwa hili serikali inabidi ichukulie hatua kwa sababu sisi ndio tunatakuwa tunaathirika kwa sababu sisi ndio tupo kwenye hali ya chini. Yaani sisi tunando tunategemea kazi ndogo ndogo kwa hiyo maisha yanakuwa ma, magumu kwa wakati huu na ba mara kwa mara na gharama yake ikoje gharama yake shilingi 2000 mbili ziko za shilingi 1000 tofauti tofauti ziko bei kwa hiyo wewe huwa unabadilisha mara ngapi kwa siku mimi barakua kwa siku na badili mara tatu kwa kwa siku na nua ngapi kwa siku na nua tatu tatu na upatikanaji wake ukoje maana kuna baadhi watu wanasema barakua kwenye maduka ya madawa hakuna Kwenye maduka ya dawa barakoa ziko nyingi. Ila isipokuwa mimi ningewashauri wenzangu wale wanaopenda kutembeza tembeza mikononi barakoa sinunue kwa watu wa, wa machinga watu wa mikononi. Kwa nini? Nadhani zinakuwa sio mzuri sana kwa sababu inawezekana zikawa chini ya kiwango. Ehe, au zikawa zina matatizo mbalimbali mbali. au mtu kaziokota tu kazifua kapisipiga pasa na pita kuziuza zikawa zina madhara. Kwa hiyo ningewashauri wa Zanzibari wenzangu waende dukani moja kwa moja farmers wakanunue barakoa sio nanua zile zinazotembezwa mitaani. Na wapo baadhi ya wananchi wamekuwa kionyesha hofu juu ya barakoa zinazotolewa msaada. Upatikanaji wa barakoa mimi naona kupande mwingine kwa wale watu ambao wanotusaidia msaada si mzuri. Kwa sababu huwezi kujua uko anapotoka sisi tunapokea msaada sio tunajali msaada tu lakini hatujali afya zetu. Maana uko anapotoa hujulikani kama umezitia nini zile zimeletwa ni zimetfanywa vipi zime nini sisi tunajibebea tu mimi naona si mzuri kwa kweli sisi tuna, tunajikita sana katika masuala yale ya msaada tupo kipaombe lakini mimi naona si mzuri nzuri zaidi zile ambazo tunazozishona wenyewe tukazifua tukazitia dito kwa sababu zile tunajinini wenyewe tunazijua tunazijua zimetoka vipi tume, zimefanya hivi zime, lakini zile zinazotoka huko mimi nahisi si nzuri nao wauza maduka ya dawa waelezea sababu inaopelekea bei ya barakoa kuwa juu barakoa kwa nini zina zinakuwa ghali mimi kwanza kutokana na uingizaji kwamba kama sasa hivi unaona kabisa kwamba kwamba hakuna ndege inayoingia kwa hiyo manake walokuwa nazo ndo wanazo kwa manake zizo kuwepo ndo hizo hizo si dhani kama kuna nyingine zinaingia. Na hata meli zenyewe kwa mfano ukisema unaagiza kutoka China sasa hivi. Kwa hiyo meli mpaka ifike hapa manake ni almost minimum mwezi mmoja na nusu. Kwa hiyo manake zilizokuwepo ndo zinatumika. Kwa hiyo kuna wewe watu wanofanya biashara na kuna wengine kama sisi si tunatoa tu zikiisha basi tutaziba midomo na mikono wote. Mwanzo bei ilikuwa tofauti. Si kumbuki lakini ilikuwa umo kwenye 1000 nafikiri. Na sasa hivi imefika kwa kwenye 1000. Inawezekana kwamba hata zile ambazo tulikuwa tunazo nazo mwanzo tunauza za 1000 ziliisha. Kwa hiyo maana na hata inabidi nawe kama zikiisha nawe inabidi unaenda kununua. Kwa hiyo sasa nawe unapoenda kununua unakuta nazo zimepanda. Kwa hiyo hii chini ya kupanda inaanzia mbali. Tangu wanaoingiza wanaonunua kutoka kwa wholesale 
na wanauza rejea rejea. Kwa hiyo kwa maana kama sosi kwanza kabisa serikali ingeanza kule kwa wanaoingiza. Mtazamaji wa KTV TZ online, upatikanaji wa barako mtaani kwako upoje? Tuandikie maoni yako chini ya video hii kisha usisahau kusubscribe, ku like na kushare KTV TZ online. Hakika hii ni fahari yetu.